मैं <laughs> प्रोग्राम मेथड ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই অল মেইনলি এই তিনটা মেথড দিয়ে হচ্ছে হলো কাজ করা যায় ওয়েট মানে হলো একটা থ্রেড নিজে ওয়েট করতে হয় মানে তোমার এক্সিকিউশনের এক পর্যায়ে তোমার যদি মনে হয় যে তুমি আরেকজনের সাথে ডিপেন্ড না অথবা কোনো একটা কাজ তোমার হচ্ছে হলো আর একটা কাজ কিছু এখন তোমার হচ্ছে হলো স্লিপ মোডে থাকতে হবে কাইন্ড অফ ঠিক আছে তখন তুমি কি করতে পারো তুমি ওয়েট মোডে চলে যেতে পারো মানে ওয়েটে যে তুমি হচ্ছে হলো সিপিইউ থেকে বেন হয়ে যেতে পারো মানে সিপিইউ অ্যাক্টিভেশন থেকে বেন হয়ে যেতে পারো অন্য প্রোগ্রামকে অ্যাবাউট করতে পারো যে এখন তুমি সিপিইউ অ্যাক্টিভেশন করো আমি কিছুদিনের জন্য ওয়েট করতেছি নোটিফাই হচ্ছে হলো যদি কেউ ওয়েট করতে থাকে তখন তাকে নোটিফাই করা আচ্ছা এইগুলো আমি জাস্ট सिंपली বলে গেলাম এটা আমাদের একটা ফুল টপিক আছে ইন্টারফেস কমিউনিকেশন বাট আমরা এখানে হচ্ছে হলো থিওরিতে অথবা এই জাভা কোর্সের মধ্যে এগুলো পড়ানো সম্ভব না মানে টাইম কনজিউম টাইম কনস্ট্যান্টের জন্য বাট আমি এনকারেজ করব এই টপিকটা একটু দেখে নিও কারণ এটা আসলে মানে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর মানে তোমার যদি মানে নেক্সট ডে তোমার যে কোর্সগুলো আছে ফর एग्जांपल যখন ডাটাবেস কোর্স করতে যাবা অথবা নেটওয়ার্কিং কোর্স করতে যাবা অথবা হচ্ছে হলো ডাটা কমিউনিকেশন কোর্স করতে যাবা তখন এই জিনিসগুলো একটু কাজে লাগে ডাটা কমিউনিকেশন তোমাদের ল্যাব নাই বাট নেটওয়ার্কিং কোর্স তো তোমাদের ল্যাব আছে ঠিক আছে সো নেটওয়ার্কিং কোর্স অথবা তোমার ওয়েব প্রোগ্রামিং মানে সার্ভার থ্রেড কমিউনিকেশন এই ধরনের কিছু করতে গেলে তোমার হচ্ছে হলো ইন্টার থ্রেড কমিউনিকেশনটা দরকার হয় সো আমি জাস্ট টপিকটা বলে দিলাম আপনি ইউ একটু দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা এখন মেনলি আমরা ওই জায়গাটা দেখবো না আমরা দেখবো হচ্ছে হলো কোনো কোনো মাল্টিপল থ্রেড রান করতেছে বাট তারা হচ্ছে হলো একটা সেন্ট্রাল কোনো একটা জায়গায় কিছু অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছে মানে একটা শেয়ার্ড ইস্যু তারা অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছে সো তাহলে কীভাবে অ্যাক্সেস করে ঠিক আছে শেয়ার রিসোর্স অ্যাক্সেস করার মানে কি ফর এক্সাম্পল ধরো তোমার একটা হচ্ছে হলো মনে করো একটা শেয়ার অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা হচ্ছে হলো ওনার হলো মাল্টিপল পার্সেন সো তাহলে কি মনে করো একজন হচ্ছে হলো মনে করো তিনজন পার্সেন হচ্ছে হলো ওনার সো তিনজন তিন জায়গায় থাকে একজন হলো ঢাকা একজন সিলেট একটা একজন হচ্ছে চট্টগ্রামে থাকে ঠিক আছে তো যে জায়গায় থাকে সো এই তিনজন তিন জায়গা থেকে হচ্ছে ধরো একই অ্যাট এ টাইম যদি মেশিনে অ্যাক্সেস করতে যায় মানে ওই অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করতে যায় ধরো এটিএম বুথ দিয়ে সে অ্যাক্সেস করতে গেল তাহলে কি তিনজন প্যারালি তিন জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না তাহলে কি তিনজন তিন জায়গা থেকে তিনটা থ্রেড রান করবে ট্রানজেকশন করার জন্য কথা বোঝা গেছে সিলেট থেকে একজন হচ্ছে হলো টাকা উইথড্র করার জন্য একটা এক্সিকিউশন প্রেস করবে দেখ হচ্ছে হলো তার জন্য একটা এক্সিকিউশন সিকিউরিটি তৈরি হবে মানে একটা প্রোগ্রাম রান করা শুরু করবে যেটা হচ্ছে তার ট্রানজেকশনটা কমপ্লিট করার জন্য ঢাকায় যেতে তার জন্য একটা রান হবে চিটাগায় যেতে তার জন্য একটা রান হবে তাহলে তিনজন তিন জায়গাতে এক্সিকিউট করতেছে তো প্রবলেমটা কি ধরো তারপরে সে কি করবে দেখ মানেটা কিন্তু মাইনাস করে আবার হচ্ছে হলো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে রেখে দিই তাহলে কি করবে আসলে যে b b 
আইদার একটা ট্রানজেকশন হবে অথবা হবে না যদি হাফ হয় তাহলে যতটুকু হয়েছিল সেটা আবার রোল ব্যাক করবে ধরো তুমি একটা উইথড্র করে প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে ডাটা ট্রান্সফার করতে যাচ্ছ হ্যাঁ ধরো ব্যালেন্স ট্রান্সফার করতে যাচ্ছ হান্ড্রেড টাকা এ থেকে বিতে ট্রান্সফার করতে যাচ্ছ এখন এ থেকে সে ডিডাক্ট এখানে কী করবে একটা হচ্ছিল এ থেকে মাইনাস করবে বিতে প্লাস করবে বা ধরো এরকম হলো যে এ থেকে মাইনাস করে ফেলছে বা বিতে প্লাস করতে পারবে তার মাঝখানে ধরো পাওয়ার ফেলার হয়ে গেছে নেটওয়ার্ক কানেকশন চলে গেছে কোনো কারণে প্রবলেম হয়ে গেছে সে আর করতে পারে না তখন কি ব্যাংকে লাভ হয়ে গেলো না একজনের থেকে ডিডাক্ট করলো বা তার জায়গায় আমি অ্যাড করে দিই তাহলে ব্যাংকে একশো টাকা বেশি বেড়ে গেলো বাট যে টাকা আসলে কোনো জায়গায় নাই বুঝা গেছে তো এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন যদি হয় মানে এগুলো মানে ট্রানজেকশন এই ট্রানজেকশনগুলো যদি হয় তখন হয় কি আয়দা তোমার ফুলটা অ্যাকজেক্ট করতে হবে আর না হলে কোনটা অ্যাকজেক্ট করতে হবে রোল ব্যাক করবে ঠিক আছে সো এগুলো হলো ডাটা বেজের কনসেপ্ট মেন কথা হচ্ছে হলো যে আমাদের থ্রেড যখন একটা শেয়ার ডিস্ক অ্যাক্টিভেট করতেছে তখন অ্যাট এ টাইম আমাকে একজনকেই অ্যালাউ করতে হবে মাল্টিপল পার্সন আমি অ্যালাউ করতে পারবো না শেয়ার ডিস্ট হচ্ছে কিন্তু স্পেশালি রিড রাইট কন্ডিশন যখন হবে মানে একবার রিড করতেছে আবার রাইট করতেছে মানে এই সেট অফ এক্সিকিউশন যদি হয় এমন সেখানে যদি একটা শেয়ার ডিসেসকে অ্যাক্সেস করো দেন তুমি হচ্ছে হলো ওটাকে এভাবে সিং মানে এটা বলা হয় সিঙ্কোনাইজ করা আচ্ছা দুই ধরনের একজিকিউশন প্রসিডিউর আছে একটা হলো বলা হয় সিঙ্কোনাইজ একজিকিউশন প্রসিডিউর আর একটা হলো অ্যাসিঙ্কোনাইজ সিঙ্কোনাইজ কি সিঙ্কোনাইজ হচ্ছে হলো সিয়াল এক্সিকিউশন একজনের পর একজন একজুট করবে একজন একজুট করে যাবে তার আরেকজন তার আরেকজন এরকম এটা হলো সিঙ্কোনাইজ অ্যাসিঙ্কোনাইজ হচ্ছে হলো যখন আমি প্যারালি কোনো কিছু অ্যাক্টিভেট করতে যাচ্ছি ধরো একটা ট্রেড ওয়ান অ্যাক্টিভেট করলাম তা প্যারালি তাদের মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই শেয়ার ডিসে থাকুক আর না থাকুক তারা নিজেদের মতো নিজেরা অ্যাকজুট করতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন থাকবে না সো এই ধরনের অ্যাক্টিভ সময়টা অ্যাসিঙ্কোনাইজ অ্যাক্টিভেশন এতদিন আমরা দেখতে আসছি এটা হলো অ্যাসিঙ্কোনাইজ অ্যাক্টিভেশন আর থ্রেড ছাড়া যে অ্যাক্টিভেশন রয়েছিলাম যে লাইন বাই লাইন অ্যাক্টিভেট করে সেটা হচ্ছে হলো সিঙ্কোনাইজ অ্যাক্টিভেশন আচ্ছা এখন থ্রেডের মধ্যেও সিঙ্কোনাইজ অ্যাক্টিভেশন করা যায় কীভাবে তুমি যদি চাও যে এই পার্টিকুলার ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি একটা থ্রেড অ্যাক্সিউট করা শুরু করে তাহলে অন্য থ্রেডগুলো অ্যাক্সিউট করা শুরু করতে পারবে না ওয়েট করবে ঠিক আছে তখন তুমি সিঙ্কোনাইজ অ্যাক্টিভেশন ইউজ করতে পারবে সো এখানে হচ্ছিল সিঙ্কোনাইজ একটা কিওয়ার্ড আছে এই সিঙ্কোনাইজ কিওয়ার্ডটা দিয়ে তুমি কতগুলো ইনস্ট্রাকশন লক করে দিতে পারবে লক করা মানে কি ওই অ্যাক্টিভেশন ওই সিকোয়েন্সগুলো মানে ওই ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি কেউ একবার অ্যাক্সিউট করা শুরু করে তাহলে ফার্দার আর কেউ অ্যাক্সিউট করতে পারবে না মানে এরপরে যদি কেউ অ্যাক্সিউট করতে যায় তখন তাকে বলবে তুমি ওয়েট করো ফার্স্টের জন্য শেষ করতে দাও দেন ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর অ্যাক্সিকিউশন জাস্ট লাইক হলো যে আমাদের এখানে তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমি তিনজনকে আলাদা আলাদা জন্য অ্যাক্সিউট করতেছি সো ইফ এ পারসন স্টার্ট দ্য অ্যাক্সিকিউশন অর্থাৎ স্টার্ট দ্য ট্রানজেকশন দেন অ্যানাদার পারসন উইল বি লকড ঠিক আছে টিল আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মানে ফার্স্ট পারসন যে অ্যাক্সিকিউশন শুরু করছিল সে অ্যাক্সিকিউশনটা কমপ্লিট না করে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এখানে কীভাবে আমরা মানে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি সেটা হচ্ছিল আচ্ছা এখানে রেসপন্ডেশন দেখানো খুবই টাফ কারণ দুইটা প্যারালি অ্যাক্সিউট করে অ্যাট এ টাইম একসাথে অ্যাক্সেস করা এখানে খুবই টাফ সো বাট রেসপন্ডেশন হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা কীভাবে হবে ধরো অড নাম্বার চেকার আমি এখানে কী করতেছি পার্টিকুলার জাস্ট আমি চেক করতেছি না যে অড নাম্বার যেগুলো হবে জাস্ট আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি বাট ধরো সবাই আলাদা আলাদা করে অড নাম্বারগুলো কাউন্ট করবে আমি অড নাম্বার কাউন্ট করা এটা খুবই একটা ট্রিভিয়াল এক্সাম্পল কারণ হচ্ছে হলো অড নাম্বার কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই কারণ আমি হচ্ছিলো যত রেঞ্জ দেবো তাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করলেই হচ্ছিলো আমি টাফ টোটাল নাম্বার অফ অড নাম্বার আমি পেয়ে যেতে পারি ঠিক আছে বাট ধরো এটা হচ্ছে হলো প্রাইম নাম্বার থেকে একই তো মানে আমি যদি এখানে একটা জাস্ট প্রাইম নাম্বার থেকে আমি করলে লিখে দিলাম তাহলে এটা প্রাইম নাম্বার চেকার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ধরো আমি একটা রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা থ্রেডকে মনে করো থ্রেড ওয়ানকে একটা রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি থ্রেড টুকে একটা রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি থ্রেড থ্রিকে একটা রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি তারা কী করবে ওই রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো অড নাম্বার আছে জাস্ট কাউন্ট করবে এক দুই তিন এরকম কাউন্ট করবে টোটালটা তারপর লাস্টে যে আমি টোটালটা প্রিন্ট করবো আচ্ছা এখন এটা অনেকভাবে করা যায় একটা করে দেয় যে তার নিচের এক একটা ভেরিয়েবল লাগবে ক্লাস ক্লাস করতে থাকবে যেমন শেষ হয়ে যাবে তখন মেইন মেথডেরকে জানাই দেবে যে আমি এতগুলো পাইছি তো এটা আমি ওইভাবে না যে আমরা হচ্ছে এখানে একটা শেয়ার ডিস ইউজ করি শেয়ার ডিস কি যে
जैसे एक क्लस तैर कर काउंटार जो भरे रखल एक इंटीजार एक भेरिएबल पब्लिक टोटल क्लस तैर कर काउंटार टाइप मैं काउंटार एंड भेतर एक भेरिएबल से टोटल ठीक है इसलिए सब क्लस क्लस कर ओके एबार हलो हमें एक आगे क्लसटा एक मन कर दी अड नम्बर चेकार एक थ्रेड तैरि करड नम्बर चेकार एक्सर थ्रेड जो एक्सटारा नहीं रेज बोले दिल एंड रेजर मध्य हो चेक करत अड नम्बर कम ठीक है कारण एक बारे निर्देश तैरि कर 
আর অবজেক্ট যখন নিউ দিয়ে তৈরি করা হয় তখনই কেবলমাত্র মেমোরিতে আলাদা করে তৈরি হয় বাকি জায়গায় তুমি যদি পাস করো আমার এখানে পাস বাই রেফারেন্স হবে আমরা আগেও দেখছি ঠিক আছে ওকে এখন আমি কি করলাম এখানে যে নাম্বারটার প্রিন্ট না করে আমি এটা কমেন্ট আউট করে দেই দেন কাউন্টার ডট টোটাল প্লাস প্লাস নাও এখন যখন থ্রেড ওয়ানটা রান করতেছে তখন এখানে যখন প্লাস প্লাস করতেছে থ্রেড টুটা যখন রান করতেছে তখন প্লাস প্লাস করতেছে আচ্ছা আমি প্লাস প্লাস না করে আমি একটু আরেকভাবে করি আসলে কিছুই না একটু অন্যভাবে লেখলাম কাউন্টার ডট টোটাল প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এখন এখন তুমি যদি রান করো এরপরে যখন লাস্টে যে প্রিন্ট করো দুইটা মানে মেন ফেল যে দুইটা মানে যে কাউন্টার টোটালটা যদি প্রিন্ট করে দাও দেখো যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আসবে মানে যেটা আসার কথা সেটাই আসবে কম বেশি আসবে বাট এখানে রেসপন্ডেশন হইতে পারে কারণ তুমি এখানে কোনো চেক করো না কি হবে ধরো থ্রেড ওয়ান ডি ওয়ান হচ্ছে হলো এই লাইনটা এক্সিকিউট করতেছে টি টুটাও কি ধরো এক এক একই টাইমেই এটা এক্সিকিউট করতে গেল ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো ফার্স্টে কী করতে আসে সে আগে এই ভ্যালুটা রিড করে নিয়ে আসতেছে তার সাথে একযোগ করতেছে দেন আবার এখানে রেখে দিচ্ছে আমি এর সঙ্গে মেনে লেখলাম হলো টি ইকুয়াল টু টি প্লাস ওয়ান টি ইকুয়াল টু টি প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাই সঙ্গে লিখলাম এই বলতে সো এখন আমার যদি টি ওয়ান আর টি টু একই টাইমে যদি অ্যাক্সেস করে সেম টাইমে যদি অ্যাক্সেস করে তাহলে ধরো ফার্স্টে টি এর ভ্যালু আছে ফাইভ যখন এক অ্যাট এ টাইম অ্যাক্সেস করতে গেছে তো ফাইভের সাথে সে একজন করে রাখবে অ্যাট এ টাইম যদি সেও অ্যাক্সেস করে তাহলে কী করবে এখানে সে ফার্স্ট তো রিড করে আনবে তো রিড করে আনলে এখন কত পাবে দুইজন একটি ফাইভ ফাইভ পাবে বাট একই টাইমে সে এক কাজটা করতে গেছে এখানে সে ফাইভ পেল এখানে সে ফাইভ পেল সে কী করবে একজন করবে সে একজন করবে তাহলে কত হবে তার এখানে সিক্স হবে এখানেও সিক্স হবে তাহলে সে ঠিক আছে বাট এ ধরনের কন্ডিশন হইতে পারে এখানে হয়তো হবে না বাট এরকম হইতে পারে কারণ এখানে আমি কিন্তু কোনো লক দিই তা তুমি কি বলতে পারো যে কেন তারা এক টাইম অ্যাক্সেস করতে যেতে পারবে না করতেই পারে কারণ তার তোমার এখানে কোর আছে হচ্ছে চারটা ধরো তোমার পিসির মধ্যে কোর আছে চারটা চারটা করে চারটা এক্সিকিউট করতে থাকবে তাদের মধ্যে তো কোনো কন্ডিশন তুমি বলো নাই যে তুমি এই লাইনটা এক্সিকিউট করতে গেলে তুমি আরেকজন এক্সিকিউট করতে পারবে না এরকম কোনো কিছু আমি কন্ডিশন এখানে বলছি বলে যাবে তো তারা এক্সিকিউট করতে যেতেই পারে ঠিক আছে অ্যাগেন তোমার এই প্রোগ্রামটা রান করলে হয়তো এই ধরনের কন্ডিশন তৈরি হবে না বাট হইতে পারে সো মেন কথা হচ্ছে হলো এই ধরনের কোনো শেয়ার ডিসো যদি তুমি কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে যাও দেন ইউ হ্যাভ টু সিঙ্কোনাইজ দ্য এক্সিকিউশন দ্যাট মিন্স তোমার কোনো সময় যদি একটা ট্রেড একটা ওই পার্টিকুলার ইনস্ট্রাকশনটা ওই পার্টিকুলার শেয়ার ডিসো তোমার সিঙ্কোনাইজ করতে হবে যখনই তুমি কোনো শেয়ার ডিসোসকে অ্যাক্সেস করতে যাবে মানে দুই একটা রিসোর্স এখানে রিসোর্সটা হলো অবজেক্টটা কাউন্টার অবজেক্টটা এটি হচ্ছিলো শেয়ার ডিসোর্স এই অবজেক্টটাই সবাই শেয়ার করতেছে কোনো কিছু যখন শেয়ার করা হবে এমন ওইটা যখন মাল্টিপল মানে ট্রেড এক্সিকিউশন এক্সিকিউট করতে যাবে দেন ইউ হ্যাভ টু সিঙ্কোনাইজ দ্য এক্সিকিউশন দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু লক দ্যাট এক্সিকিউশন হোয়েন এ পার্টিকুলার থ্রেড স্টার্ট দ্য এক্সিকিউশন লক দ্যাট শেয়ার রিসোর্স অ্যান্ড রিলিজ দ্যাট শেয়ার রিসোর্স আফটার দ্য এক্সিকিউশন ঠিক আছে So before the execution you have to lock the shared resource and after the execution you have to release the shared resource so that other thread can execute and lock the shared resource. Okay sir? So shared resource can be locked then we can release the shared resource and lock the shared resource. Lock the shared resource. Lock the shared resource. Lock the shared resource. Just like you said, we have an extra person. We have an extra person. Try block. We have to monitor. We have to synchronize. We have to synchronize. We have to synchronize. ইনস্ট্রাকশনকে সে লক করে সো লক করে ও এটা হচ্ছিলো ধর আমি এই লাইনটার মধ্যে আমার হচ্ছিলো প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে সো যেই লাইনগুলো নট অনলি একটা লাইন ও যদি মাল্টিপল লাইন ও যদি একসাথে ব্লক লক করে দিতে হয় 
তাহলে সেই লাইনগুলোকে একটা ব্লকের মধ্যে লিখতে হবে এবং ওইটার নাম হবে সিঙ্কোনাইজ ব্লক সো কিভাবে লিখতে হয় সিঙ্কোনাইজ কাউন্টার যেই আচ্ছা আমি লিখে নেই তারপরে আমি তোমাদের বলি কি কী জন্য এভাবে লিখলাম ছিল সে আসলে কি করতেছে ইনস্ট্রাকশন গুলোকে লক করতেছে না সে হচ্ছে ওই কাউন্টার ভ্যারিয়েবলটা অথবা সে রিসোর্সটাকে সে হচ্ছিল লক করতেছে দ্যাট মিন্স সিম্পলাইজ দিয়ে আমি যখন এই ক্যারেক্টার হিসাবে যে অবজেক্টটা দিয়ে দেব সেই শেয়ার রিসোর্সটা দেব সেই সময় তো ওই শেয়ার রিসোর্সটাকেই লক করে দেব শেয়ার শেয়ার রিসোর্স ঠিক আছে যেটা আমি শেয়ার করতেছে সো ওই শেয়ার রিসোর্সটাকে সে লক করে দেবে সো এখন যখন থ্রেড ওয়ান আসবে তোমরা যখন বিষয় না ধরো দুইজন যদি একই টাইম তো দেখো তাহলে আমি হচ্ছে এইটা তৈরি করা হলো প্রাইম নাম্বার থেকে মেথড যে হচ্ছে হলো ফলোটের মধ্যে ঢুকতে সেল প্রত্যেকটা নাম্বার যে চেক করতেছে যে প্রাইম কি প্রাইম না এখানে যাচ্ছে সে চেক করতেছে কি 1 2 2 কিনা যাচ্ছে আমাদের প্রাইম থেকে মধ্যে এর এক ফলো চালাচ্ছে যে হলো 2 থেকে এসকিউ এর মধ্যে যাচ্ছে जस्ट চেক করতেছে যে এটা প্রাইম কি প্রাইম না অনেকে আবার জানি প্রাইম কি হয় চেক করতে হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো সেল 1 টা এখানে টেস্ট কি করতেছে সেল 1 টেস্ট এখানে যে সাউন্ডের মধ্যে যোগ করে রেখেছে যে তাদের রেঞ্জের মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে 
ঠিক আছে নাও ইট ইজ লজিক্যাল টু রান দা প্লে ইন প্যারালাল এখন তোমাদের যে কোশ্চেন ছিল যে আমি কি করে সিনক্রোনাইজ করতেছি সেই দুটো তো প্যারালাল রান আমরা তো সেই দুটো প্যারালাল রান করার জন্য কাজটা ফাস্টার করে দেব কিন্তু এটা কিন্তু তারা হলো এক মানে সিনক্রোনাইজ এক দুই শুরু হচ্ছে মানে একজন পরে একজন মানে সিআর এক দুই মানে এক এক দুই করার পরে দেখা যায় একজন করতে পারছে তাহলে এখানে কি প্যারালাল রান করা হলো একজন পরে একজন এক্সিট করতেছে না সো একজন এক সেকেন্ড নেবে তারপর আরেক সেকেন্ড নেবে কিন্তু দুজন তো প্যারালাল এক্সিট করতে পারবে বাট এটা চিন্তা করে দেখো শুধু এই জায়গায় কিন্তু আমি তাদেরকে লক করতেছি হ্যাঁ সিআর করতেছি বাট এই যে এইখানে যখন ক্রাইম নাম্বারটা চেক করতে যাচ্ছে এখানে কি আরও অনেকগুলো কাজ করতে হচ্ছে না বাট এই কাজগুলো কিন্তু তারা প্যারালাল করতেছে এই যে এখানে যাচ্ছে এখানে যে কন্ডিশনগুলো চেক করতেছে এখানে এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে একটা লুপ চালাচ্ছে এখানে যদি তুমি টেন থাউজেন্ড দাও অথবা ধরো ধরো আমি একটু খুব ট্রিভিয়াল ওয়েতে করি আমি এসকিউআরটি দিয়ে করলাম না এসকিউআরটি দিলে একটু ফাস্ট হবে আমি ধরো আমি ফাস্টটা করলাম না আমি নেই ব্যাপ প্রস দিয়ে করলাম যেটা হচ্ছে নাম্বার পর্যন্ত হবে এটাও রাইট হয় এসকিউরিটি দিলে লুপটা মানে মানে কম চেক করতে হয়তো বাট আমি ধরো বেশি দিন চেক করব তাও যদি এখানে যদি টেন টু দি পাওয়ার যদি ধরো সিক্সের একটা নাম্বার যদি থাকে মানে সবগুলো নাম্বার ধরো টেন টু সিক্সের তাও ধরো টেন টু সিক্স পর্যন্ত রান করতে এটা কিন্তু টাইম লাগবে যখন <laughs> আদার <laughs> এইখানে সিঙ্কোনাইজ কিওয়ার্ডটা ইউজ করে দিতে হবে তাহলে কি হলো সে মেথডটা লক করে দেবে দ্যাট মিন্স কেউ যদি রান মেথডে একবার ঢুকে এন্টার করে তাহলে নেক্সট ম্যাথ মানে থ্রেড ওই রান মেথডে এন্টার করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ফার্স্ট যে এন্টার করছে তার এক্সিকিউশনটা কমপ্লিট হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি মেথডের সামনে যদি সিঙ্কোনাইজ ইউজ করি তাহলে প্রবলেমটা কি হবে তাহলে এটা আসলে কোনো প্যারালাল এক্সিকিউশন হলো কারণ ফুলাইজ <laughs> That means the whole thing is that you can do the same thing. 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 Line by line execute. You can do the same thing. 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 So, you can do the same thing. 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 থাকে <laughs> মানে মেমোরিটা একবারই তৈরি হয় তাহলে স্ট্যাটিক ভেরিয়েবলও কিন্তু এক ধরনের শেয়ার আছে বুঝা গেছে সো সিম্পলি সিঙ্কোনাইজড হচ্ছে হলো যে তোমার কোনো সময় যদি শেয়ার রিসোর্স অ্যাক্সেস করতে যায় দেন ইউ হ্যাভ টু লক দ্যাট রিসোর্স ইউজিং সিঙ্কোনাইজ কিওয়ার্ড বাট উই হ্যাভ টু লক দ্যাট রিসোর্স কেয়ারফুলি বিকজ ইফ ইউ লক দ্য হোল মেথড ইন এ পার্টিকুলার থ্রেড দ্যাট মিস রান মেথড দ্যাট ইট উইল বি কনভার্টেড টু এ সিআর এক্সিকিউশন নট প্যারাল ঠিক আছে 
सो ये छो छो तुम्हारे सिंकोनइजेशन मोटामोटी तुम्हारे सिलेबस ही जैक सो हमें एकटू रिक करी तुम्हारे एम पर्त की पढ़ाना हो सो जदि कोस मिस कर जाए दें एक बोलो हमें कारण लैबे आर एखे पढ़ाते हुए तो सो हमें मिस कर जो पर मिस कर अच्छा सो हम फार्स्टे मिडे पर देखल एगेन तुम्हारे मिडे आगे जगह छो से क्योंकि एखे इनक्लूडेड आलदा बोलार किसान नहीं कारण देखो आपने इनहेरिटेंस यूज कर एक्सेपन तैरि करते गेसि इनहेरिटेंस यूज हो इंटरफेस तैयार से कौन समय जो हमें जो वोजे से एडनिमस क्लस तैरि करते गेसि तक हमें इंटरफेस यूज करवाजे एपोस्टा क्लस यूज कर सो हमें क्योंकि इंटरफेस एपोस्टा क्लस तपर इनहेरिटेंस यूल क्योंकि सब इन्हें आज यूज करते पब्लिक प्राइट मेथड यूज करते सो आगे जिनस सब इनक्लूडेड एखे थक ठीक है इनक्लूडेड ना थकले देखो तुम्हारे पढ़ते हो अच्छा तो मेनलि मेन सरि मिडे पर देखिए हलो फार्ष्ट देखी इनार क्लस नेस्टेड क्लस एनोनिम क्लस दें देखिए तर मध्य वेरिएबल मानी एक्सेस स्पेसिफाइड क्या क्या कर मैं तुम नेक्स्टेड क्लस भेतर किस डिक्लेयर कर लेकिन बाहर थे एक्सेस करते भेतर थे एक्सेस करते देखी दें अपन देखिए हलो गुई गुएर मध्य ग्राफिकल डिजाइन इंटरफेस मध्य जस्ट देखिए सुइंग दिए कि पार्टिकुलार डिजाइन इंटरफेस डिजाइन करा जाए से क्लिक मेथड आईडेंटिफाई करा जाए मैं क्लिक दिए हलो मैं क्लिक लिसनार एग्ला तैरि जाए दें हल देखा जो ले आउट कि भाव तैरि जाए ले आउट क्यों क्ज कर जैसे एक ले आउट देखिए फ्लो ले आउट सो तुम्हारे जे मैं परीक्षार प्रब्लेम थे से सीम्पलि फ्लो ले आउट दे फ्लो ले आउट दिए अलमोस्ट सब किस डिजाइन करा जाए ठीक है हाँ तो ले आउट एक बेसि लागे बाट सब किस यूज करें बाट तुम्हारे लैबर मध्य अन्न ले आउट यूज करें सो तुम जो परीक्षार मध्य अन्न ले आउट यूज करो तो को पैनल दिन तुम यूज करते हो समस्या नहीं ठीक है बाट आप हम एक ले आउट देखा सो मोटामोटी वो ले आउटर मत ही थको ओके दें यूज कर पढ़ो फाइल मना है सो फाइल क्यों हम इनपुट आउटपुट ना जाए फाइल थे फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल रईटर फाइल रिडार बाफार रिडार बाफार रईटर सो योजना क्या भाव में क्ज कर मैं क्या एखान इनपुट ना सो देखो अलमोस्ट हो सीमिले इवेन स्कैनार दिए क्योंकि तैयारी करा जाए स्कैनार इक्ल टू स्कैनार स्कैनार वेरिएबल इक्ल टू निव स्कैनार सिसटेम डट इनर जगह होता तुम नि फाइल इनपुट स्ट्रीम दिए दी से स्कैनार मत स्कैनार दिए तुम बाकी क्ज करते सो तुम जो आगे इनपुट आउटपुटे कन्सल इनपुट आउटपुटे क्ज करते हो तो यहां क्ज करते हो स्कैनार दिए ही क्ज करो तुम्हारे बाफार एटर बाफार एटर तक मना है अच्छा दें आप देखल हलो एक्सेपन क्या हो एक्सेपन हैंडल करा जाए ट्राई कैच फाइनल फाइनल थ्रो थ्रोज दिए क्यों एक्सेपन हैंडल करा जाए दें आप देखते हम चलो थ्रेड क्यों हो चलो कस्टम थ्रेड तैयारी करा जाए क्यों हो चलो थ्रेड गुला पैर रान करा जाए रान मेथड क्यों क्या करें आज के देखो सिम्पलाइजेशन दें आप देखते हम फाइल अबजेक्ट सिरियलाइजेशन क्यों हो चलो फाइल मध्य अबजेक्ट आउटपुट हिसाब से रखा जाए एंड प्रोटेक्ट आर रिड कर नहीं आसा लाइन बै लाइन हमें रैट ना कर पूरा फुल अबजेक्ट के बैनारि मोटे हमें रैट कर रखते हैं ठीक है सो ये हलो मोटामोटी तुम्हारे किस बात दी हमें ना बोलो क्यों जो पढ़ा थी थे ठीक है अच्छा सो ओके तुम्हारे नेक्स्ट हलो सोमवार दिन हम एक क्लस हो सोमवार दिन हलो बुधवार दिन एक क्लस तो बुधवार दिन तो मन अने के थकबा ना मैं हमारे बाट तुम्हारा ना आसो वो रिव्यू क्लस हो मैं सोमवार तो एक क्लस हो बुधवारेंस
ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে হলো সোমবার দিনে সব শেষ হবে ওই দিন হচ্ছে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইভেন সোমবার দিনে হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম সলভ হবে মানে এখানে তো কোনো কিছু নতুন পড়ানো হবে না সব কিছু হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম সলভ হবে সো তুমি যদি সোমবারে তোমার সব প্রবলেম সলভ করে যাও তাহলে তাই আমি বুধবার দিয়ে তোমার ফোর্স করতেছি না আমি জানি ঢাকা বাইরে যেতে কত প্রবলেম ফেস করতে হয় সো এখন আমি আসলে হ্যাঁ আচ্ছা ওইটা অ্যাটেন্ডেন্স আমি বাদ দিয়ে যাও কাউন্ট করবো বাট অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে ঠিক আছে ওকে সো আমি নেক্সট ক্লাসে হচ্ছিলাম আমরা হ্যাঁ